വെൽക്കം ടു ബിടെക് മെഡിസി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വെൻ ആൻഡ് എ സി സപ്ലൈ വിത്ത് എ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആംപിയർ ഇഫ് ദ കറണ്ട് is at point 8 power factor lagging then find the impedance of the circuit in the j form and its magnitude inganeyana nammude question thandirikkunathu appo ee question thandirikkunna question namukku manasilavunna oru kaaryam nanna idinde oru j form il represent cheyan parayundallo appo namukku ariyam edoru electrical conductivity de values ne namukku rendu type il namukku ande value ne namukku represent cheyam അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ജെ ഫോം രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോളാർ ഫോം ഓർ ആംഗിൾ ഫോം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ജെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ജെ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിൽ ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാം നോക്കിക്കേ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ലച്ച ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ജെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് എഴുതാം ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ജെ സീറോ ഇത്രയും എന്താണ് ഇത്രയും വോൾട്ട് ആണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈഡ് അക്രോസ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ഇത് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ട്വന്റി ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പൊ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആംബിയർ ആണല്ലേ അവിടെ ജെ ടേം എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ സീറോ ആംബിയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് എറ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ കോസ് ഫൈവ് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇത് എന്തിനാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ നമുക്കറിയാം ഇമ്പഡൻസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ഐ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെ ഫോമിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ സിൻസ് കറണ്ട് വെച്ച് ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് വെക്ടർ സിൻസ് ദ കറണ്ട് വെക്ടർ ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് വെക്ടർ ലാക്സ് ദ വോൾട്ടേജ് വെക്ടർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ അല്ലെ ഐ വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ഐ വെക്ടർ ഐ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ മൈനസ് ജെ സൈൻ ഫൈ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാഗിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത് മൈനസ് വന്നത് ബീഡിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നേനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് നോ ജനറലി പ്ലസ്
ലാഗിങ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെക്ടർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ മൈനസ് ജെ സൈൻ ഫൈ കോസ് ഫൈയുടെയും സൈൻ ഫൈൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാലോ വെക്ടർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ജെ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് തൊട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് മൈനസ് ജെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ജെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തേ നമുക്ക് ജെ ഫോമിന് അടുത്ത് കിട്ടിയല്ലോ കറണ്ടിന്റെ വെക്ടർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പിഡൻസിന്റെ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇമ്പിഡൻസിന്റെ വെക്ടർ എന്താണ് വെക്ടർ വി ബൈ വെക്ടർ ഐ ആണ് വെക്ടർ വി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നമുക്കുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ജെ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെക്ടർ ഐ എത്രയാണ് ട്വന്റി മൈനസ് ജെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമും പോളാർ ഫോമും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡീഷൻ വേണ്ടിയിട്ടും സബ്ട്രാക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം ഇസ് യൂസ് ഓൺലി ഫോർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അതേസമയം പോളാർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളാർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സബ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസെഡ് വെക്ടർ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ജെ സീറോ ബൈ ട്വന്റി മൈനസ് ജി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിനെ നമുക്ക് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോം ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം അതായത് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ജെ സീറോയിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി ആംഗിൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി മൈനസ് ജെ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളാർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡിഗ്രി മൈനസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഡിഗ്രി അല്ലെ മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് എത്ര റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ടെൻ ആംഗിൾ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് മീൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസഡ് വെക്ടർ എന്തിന്റെ ടേംസിലാണ് കിട്ടിയത് പോളാർ ഫോമിലാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് ഇസഡ് ഫോമിലാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോളാർ ഫോമിൽ നിന്നും റെക്റ്റാംഗുലർ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക ഈ വാല്യൂവിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ ഐക്വലായിട്ട് വരും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ